అస్సలాకుం వరహతుల్లాహి వరకాతు ఈ పోరాటంలో అంతిమ విజయం ఎవరిది ఈ పోరాటంలో అంతిమ విజయం ఎవరిది అన్న అంశం గురించి ఖురాన్ మరియు సహి హదీస్ గ్రంథాల వెలుగులు ఇన్షల్లా తెలియచేస్తాను ఈ పోరాటం అల్లా సుబహానవతల పవిత్రమైనటువంటి ఖురాను గ్రంథములు మరియు మహాప్రభక్త ముమ్మస్సు అల్లాస్ వారి ప్రామాణికమైనటువంటి హదీసు గ్రంథాన్ని మనం పరిశీలిస్తే ఈ భూమండలంపై మానవ జాతి ప్రారంభమైనటువంటి దగ్గర నుండి ఈ భూమండలంపై మానవ జాతిలు అల్లా సుబహానవతల ధర్మాన్ని పంపించినప్పటి దగ్గర నుండి ఈ భూమండలంపై అల్లాహిక ధర్మం ప్రారంభమైనటువంటి దగ్గర నుండి కూడా ప్రపంచ ప్రారంభం నుండి విశ్వాసులకి మరియు అవిశ్వాసులకి అల్లాహిక అల్లాను నమ్మినటువంటి విశ్వాసులకి మరియు అల్లాని తిరస్కరించేటటువంటి ఎందరో అవిశ్వాసులకి మధ్య ఎన్నో పోరాటలు ఈ ప్రపంచంలో జరిగాయి అల్లా సుబహానవతల ఎంతో మంది ప్రభక్తల్ని మానవ మను మానవుడికి మార్గం చూపించడం కోసం పంపించాడు ఆ ప్రభక్తలు వచ్చి మానవుడికి సత్య సందేశాన్ని ధర్మాన్ని అందిస్తూ ప్రభక్తలు వచ్చారు ఆ దైవ సందేశాన్ని తీసుకుని ప్రభక్తలు మానవ జాతి వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు అనేక మంది సత్య తిరస్కారులు అనేక మంది అవిశ్వాసులు అనేక మంది దుర్మార్గులు వారిని ప్రభక్తల్ని దూషించారు విమర్శించారు అనరాని మాటలు అన్నారు అయితే శుద్ధులరు చూడండి ఆఖరికి విశ్వాసులకి అవిశ్వాసులకి మధ్య అనేక పోరాటాలు అనేక యుద్ధాలు అనేక సంఘటనలు జరిగాయి ఆఖరికి చివరికి విజయం ఎవరిని వరించింది అంటే విశ్వాసులని వరించింది విశ్వాసులకి అవిశ్వాసులకి మధ్య ఎన్నో పోరాటాలు జరిగాయి ఆఖరికి అంతిమ విజయం అల్లాహిక దాసులనే వరించింది అదే తరుణంలో శుద్ధులరా ఈరోజు మన ముస్లిం సమాజం పరిస్థితి కూడా అలానే ఉంది ఈ రోజు మన ముస్లిం సమాజంపై ఎన్నో దుర్మార్గాలు ముస్లిం సమాజంపై ఎన్నో అన్యాయాలు ఎన్నో దురాస ఎన్నో దుర్ఘటనలు ఎన్నో సంఘటనలు ఈరోజు మన ముస్లిం సమాజంపై జరుగుతున్నాయి ఈరోజు మన ముస్లింలపై ఎన్నో అఘాయిత్యాలు ఎన్నో సంఘటనలు ఎన్నో దౌర్జన్యాలు ఈరోజు మన ముస్లిం సమాజంపై జరుగుతున్నాయి మరి ఇలాంటి సమయంలో ఇలాంటి పరిస్థితులలో అల్లాని నమ్మినటువంటి ఒక విశ్వాసి అల్లాహిక ఒక ముస్లిం ఎలా ఉండాలి ఎలా పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాలి అల్లా సుబహానతులు ఇలాంటి సమయంలో విశ్వాసుల కోసం ఎలా ప్రవర్తించాలో ఇలాంటి భయంకరమైనటువంటి సమయంలో విశ్వాసులు ఎలా ఉండాలో అల్లా సుబహానుతుల కురా మరియు హద్యస్వర ఎన్నో ఉదాహరణలు ఇవ్వడం జరిగింది అందులో ఒకటి సొద్దులరా అనేక సందర్భాలలో మనం నమాజులు కూడా ఈ సురా చదువుతుంటాం సూర్య ఫీల్ బిస్మిల్లాఫీల్ ఈ సూర మనం చదువుతుంటాం అలంతర కైఫర్ కాల రబ్బుక బి అస్హా బిల్ ఫీల్ ఈ సూరాలో అల్లా ఏం ప్రస్తావన చేస్తున్నాడంటే ఓ ప్రభక్త ముమ్మద్ సల్లాహ్ అలీ వసల్లం అల్లా సుబహానవతల ఏనుగుల వారిపై అల్లా ఏ విధంగా ప్రవర్తించాడు నీవు చూడలేదా ఏనుగుల వాళ్ళెవరు సురెఫీల్ ఏనుగులు ఈ సంఘటన ఎప్పుడు జరిగిందంటే మా ప్రభక్త ముమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లం వారు పుట్టిన ఆ సంవత్సరంలో జరిగింది ఐదు వందల డెబ్బై ఒకటి రబ్బీ లబ్బాల్ మాసం పన్నెండవ తేదీ ప్రవక్త ముమ్మ సల్లాహ్ జన్మించారు ఆ సమయంలో సౌదీ అరబ్లో జరిగిన సంఘటన అండి ప్రవక్త ముమ్మసం వారి జననానికి అంటే ముందు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కూడా పవిత్ర క్షేత్రం అటువంటి కాబతుల్లా ఉంది అయితే సుద్దులరా ఆ సమయంలో అభిసీనియ చక్రవర్తి అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి రాజు అతడు ఏం చేశాడంటే పవిత్ర క్షేత్రం అటువంటి కాబతుల్లాని ధ్వంసం చేయడం కోసం కాబతుల్లాని పడవేయటం కోసం అనేక సైన్యంతో అనేక ఆయుధాలతో అనేక మంది గజదళంతో అంటే ఏనుగులతో సహా పవిత్ర క్షేత్రం అటువంటి కాబతుల్లాని నాశనం చేయటం కోసం అభిసీన చక్రవర్తి రావడం జరిగింది అయితే అల్లా సుబానోతలు ఏం చేస్తాడు తెలుసా ఆ పవిత్ర క్షేత్రం అటువంటి కాబతుల్లా దరిదాపులు కూడా అల్లా సుబానోతల ఆ అవిశ్వాసులని రానివ్వకుండా అల్లా ఏం చేస్తాడో తెలుసా ఆ అభిసీన చక్రవర్తి అతడి యొక్క సైన్యము అతడి యొక్క ఏనుగుల గుంపు మొత్తం కూడా కాబతుల్లా దరిదాపులకు రాగానే ఏమైందో తెలుసా ఆకాశాల ప్రభు అల్లా సుబాహానవతల కొన్ని పక్షులని పంపించడం జరిగింది పక్షులు అనేక గుంపులుగా రావడం జరిగింది ఆ పక్షులు వస్తూ వస్తూ ఏం చేస్తాయి తెలుసా కొన్ని కంకర రాళ్ళని తమ నోటితో తీసుకుని వచ్చాయి అవి ఒక్కొక్కటిగా ఆ అవిశ్వాసుల మీద వేయటం జరిగింది దాని కారణంగా ఎంత తీవ్రమైనటువంటి దురద బాధ కలిగి వాళ్ళు గీక్కుంటూ చివరికి వారి శరీర చర్మం చీలిపోయేటటువంటిది 
ఇంకా ఆ వే అది ఆ రాళ్ళు అగ్ని నుండి నరకాగ్ని నుండి తీసుకొచ్చినటువంటి రాళ్లలాగా అంత వేడికి తీవ్రమైనటువంటి వేదనతో అవిశ్వాసులందరూ కూడా నాశనం చేయబడ్డారు అల్లా సుబహానవతల ఆ ఏనుగుల గుంపు పవిత్ర క్షేత్రంటువంటి కాపతుల్లాని నాశనం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఆకాశాల ప్రభు అల్లా సుబనతల అవిశ్వాసులని పతనానికి గురి చేయించాడు పవిత్ర క్షేత్రంటువంటి కాబాని అల్లా కాపాడాడు అల్లాహు గారు ఏం చాల ప్రళయం దాకా కూడా అల్లా సుబహానవతల కాబా కాపాడతాడండి క్షేత్రంటువంటి కాబతుల్లాని అయితే సుల్లా ఒక సందర్భంలో ప్రవక్త ముమ్మద్ సల్లాహు అస్లం వారు తెలియచేస్తారు ఓ ప్రవక్త ముమ్మద్ సల్లాహు అస్లం అల్లా దృష్టిలో ముస్లింకి మరియు కాబతుల్లాకి మధ్య వ్యత్యాసం ప్రపంచంలో ప్రతి ముస్లిం కాబతుల్లాని విశ్వసిస్తాడు కదా పవిత్రంగా భావిస్తాడు ప్రతి ముస్లిం కానీ అల్లా సుబహానతల ఏ పవిత్రమైన క్షేత్రాన్ని ముస్లింలు పవిత్రంగా భావిస్తున్నారే ఆ పవిత్రమైన క్షేత్రం కంటే కూడా అల్లా సుబహానవతల ఒక ముస్లిం యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని ఎక్కువగా విలువ ఇవ్వడం జరిగింది అల్లా సుబానతల పవిత్ర క్షేత్రంటువంటి కాబా కంటే కూడా ఒక ముస్లిం గౌరవాన్ని అల్లా ఎక్కువగా ఇష్టపడతాడు అరి ఆనాడు ఏనుగుల గుంపు నుండి అల్లా సుబహానవతాల కాబతుల్లాని కాపాడారు లేదా మరి ఈరోజు మన ముస్లిం సమాజంపై అవిశ్వాసుల ఆగడాలను దౌర్జన్యాలు జరుగుతుంటే అల్లా కాపాడడా ఖచ్చితంగా కాపాడతాడు సోదులార ఈరోజు మన సమాజంలో ముస్లింల మీద ఎన్నో సంఘటనలు ఎన్నో దౌర్జన్యాలు జరుగుతున్నాయి కదా అరే మనం వేధించలేనటువంటి సంఘటన జరుగుతుందని మనం బాధపడుతున్నాము కానీ మనం మరచిపోతున్నాం అనే సంఘటన సోదులార మనకంటే ముందు అనేక మంది సమాజాలు గతించిపోయాయి అనేక మంది ప్రవక్తలు వచ్చారు కదా అల్లా సుబానవతల కురాల్లో తెలియచేస్తున్నారండి అల్లా సుబానవతల పంపిన ప్రవక్తలని మరియు అల్లా యొక్క విశ్వాసులని ఎందరినో ఆనాడు అవిశ్వాసులు వేధించారు ఎప్పుడైతే ప్రవక్త ముమ్మసం వారికి ప్రవక్త పదవి లభించిందో ఎప్పుడైతే ప్రవక్త ముమ్మసం వారికి కురాన్ బహి అవతరించిందో ఎప్పుడైతే ప్రవక్తకి ప్రవక్త పదవి లభించిందో ముమ్మసం లాసం వారికి అప్పటి నుండి ప్రవక్త వారు ధర్మాన్ని తీసుకుని కురాన్ బహిని తీసుకుని మక్కా నగరంలో అడుగు పెట్టారు దావతి తబ్లీగ్ చేయడానికి ఎప్పుడైతే ప్రవక్త ముమ్మద్ సలహం వారు దావతే తబ్లీగ్ చేస్తూ మక్కాలో ప్రవేశించారు ప్రజలందరికీ ఎప్పుడైతే అల్లా యొక్క సందేశాన్ని సత్యాన్ని తెలియచేస్తున్నారు ప్రవక్త వారు ధర్మాన్ని వ్యాపింప చేస్తూ ఉన్నారు ఆ సమయంలో అనేక మంది కలిమా చదివి ఇస్లాం స్వీకరిస్తున్నారు ఇది నచ్చనటువంటి అనేక మంది అవిశ్వాసులు ప్రవక్త వారిని వేధించారు అనరాని మాటలు అన్నారు ప్రవక్త ముమ్మసలవాన్ని మరి ప్రవక్త వారి చేతుల మీద కలిమా చెందినటువంటి విశ్వాసులని వేధించారు ఎంతగానో తెలుసా ఏ రోజు మనం ప్రతిరోజు ఐదు కోట్ల అజాన్ వింటున్నామే పవిత్ర క్షేత్రంటువంటి కాబతుల్లా మీద ఎక్కి మొదటగా అజాన్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి బిలాల్ అఫ్షీర్ అది ఎల్లాహు తలను వారండి ఒక నీగ్రో జాతికి చెందిన బానిస ఆయన కలిమా చదివాడని ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించాడని ఎంతగా ఆ బిలాల్ అఫ్షీర్ అది ఎల్లాహు తలను వారిని వేధించారో తెలుసా మండు టెండలో ఇసుక ఎడారిలో శరీరం మీద వస్త్రాలు లేకుండా బట్టలు లేకుండా ఆయన ఆ విధంగా ఏడ్చుకొని వెళ్ళారు మరియు శరీరం మీద బండలు పెట్టి హింసించేవాళ్ళు కానీ ఆయన ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టాల బిలాల్ అఫ్షీర్ అది ఎల్లాహు తలను వారు అల్లాహ్ బరు ఇసుక ఎడారిలో అరే ఎండాకాలంలో మనం ఐదు నిమిషాలు ఫ్యాన్ లేకపోతే మనం భరించ భరించలేకపోతున్నామండి మరి అత్యధికమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి ఇసుక ఎడారిలో మరి తీవ్రమైన ఎండాకాలంలో శరీరం మీద బట్టలు లేకుండా శరీరం మీద పెద్ద పెద్ద బండరాలు పెట్టి ఈడ్చుకొని వెళుతున్న సమయంలో కూడా అల్లా ఆయన అల్లా యొక్క ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టాల ఆయన అంతగా వేధించారు సుమయ్యార్ అది ఎల్లాహు తలాన్ ఆమె మరి ఆయన కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించారని ఆమె కళ్ళ ముందుగానే తన భర్తని తన కుమారుని తన కుటుంబ సభ్యుని ఒక్కొక్కరిగా కూడా ప్రాణాన్ని తీసేస్తున్నారు ఆఖరికి సుమయ్యార్ అది ఎల్లాహు తలన్న వారి శరీరంలో ఒక ఈటని గుచ్చి ఆమె శరీరాన్ని గుచ్చారు సోదులరా రక్త సిఖమైపోతుంది ఇంకా ఏం చేశారు తెలుసా సుమయ్యార్ అది ఎల్లాహు తలన్న వారిని ఒక కాలు ఒక ఒంటికి మరో కాలు మరొక ఒంటికి కట్టేసి రెండింటిని కూడా రెండు దారులు కొట్టేయడం జరిగింది ఆమె శరీరం రెండు ముక్కలుగా చిల్లిపోతుంది అల్లాహ్ బర్ ఆమె దేహం రెండుగా ముక్కలైపోతుంది శరీరం దేహం మొత్తం కూడా రెండుగా ముక్కలైపోతుంది ఆ సమయంలో అవిశ్వాస అడిగాడు ఓ సమయ్య ఇప్పుడైనా సరే నీ నీ ధర్మాన్ని వదిలేస్తావా కలిమా ఇస్లాం ధర్మాన్ని వదిలేసి నా మతంలోకి వచ్చేస్తావా ప్రాణ భిక్ష పెడతామన్నాడు నా ప్రాణం పోయినా సరే నా శ్వాస ఆగిపోయినా సరే సకల లోకాల ప్రభు అల్లా యొక్క ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టము అన్నది అదే విధంగా నీ దేహం రెండు ముక్కలు అయిపోయింది కానీ ఇస్లాం ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టాల 
అంహసిబతుం అంతదుకుల్ జన్నతి వలమ్మ ఏంటి స్వర్గంలో ఇట్టే ప్రవేశ ప్రవేశిస్తాం అని అనుకుంటున్నారా మాకు స్వర్గం గ్యారంటీ అన్న భ్రమలో మీరు ఉన్నారా అరే మీకంటే ఉన్నటువంటి ప్రవక్తలపై విశ్వాసులపై ఎన్నో ఆపడలు ఎన్నో కష్టాలు ఎన్నో కడగండ్లు వచ్చి పడ్డాయే అలాంటిది మీ మీద ఈరోజు ఏ కష్టం రాలేదు కదా మరి మీరు ఎలా భావిస్తారు మాకు స్వర్గం గ్యారంటీ అని ఆలోచించాలి ప్రవక్త ముమ్మ సల్లాహన్ సవరు ఆయన అనుచరుడు ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించారని తమ తాత ముత్తాతల ఆచారాన్ని విడిచిపెట్టారని చెప్పేసి అలనాటి మక్కా ముష్కులు ఏం చేశారు తెలుసా ప్రవక్త వారిని ఆయన అనుచరుణని మూడు సంవత్సరాలు బాయ్కాట్ చేస్తారు బాయ్ బాయ్కాట్ అంటే సంఘ బహిష్కరణ ఏ విధంగా పాపం రోజులు ఎవరన్నా తప్పు చేస్తే ఊరి నుండి వెళ్ళేసే వాళ్ళు ఫల కొన్ని రోజుల దాకా అని చెప్పేసి అంతకంటే నీచంగా సంఘ బహిష్కరణ చేసేవాళ్ళు అలనాటి అరబ్బులు ఏం చేసేవాళ్ళు తెలుసా వీరిని ఇన్ని సంవత్సరాలు మేము బహిష్కరిస్తున్నాము వీరితో ఎవరు మాట్లాడకూడదు వీరితో ఎవరు కలవకూడదు వీరితో ఎవరు కూడా తినకూడదు వీరికి ఎవరు అన్నం పెట్టకూడదు త్రాగటానికి నీళ్లు కూడా ఇవ్వకూడదు సంఘ బహిష్కరణ చేశారు ఎన్ని రోజులు తెలుసా ఒక రోజు కాదు రెండు రోజులు కదండి మూడు సంవత్సరాలు ప్రభక్త వారిని ప్రభక్త వారి సహబాలని మూడు సంవత్సరాలు సంఘ బహిష్కరణ చేశారు షబి అబి తాలిబ్ అని లోయలు మూడు సంవత్సరాలు ప్రభక్త వారు సహాబాలు ఉన్నారు ఎలాంటి భయానకమైన పరిస్థితితో తెలుసా తినడానికి తిండి లేదు త్రాగటానికి నీళ్లు లేదు కట్టుకోవడానికి బట్ట లేదు మూడు సంవత్సరాలు అదే షబే అబి తాలిబ్ అనే లోయలోనే ప్రభక్త వారు సహాబాలు ఉన్నారు తినడానికి ఏమీ లేకపోయినా త్రాగటానికి ఏమీ లేవు కానీ ఆ ఏదో ఆకులు మరియు ఆ ఏదో చిన్న చిన్న కాయలు ఉంటే అవి తింటూ ఆకలి తీర్చుకొని బ్రతికేవాళ్ళు అనేక మంది సహాబాలు ఆకలి బాధతో ఆ షబే అబి తాలిబ్ లో చనిపోయారు అనేక మంది ఆకలి బాధతో ఆర్త నాదాలు పెట్టేవాళ్ళు ఆకలి ఆకలి అని అనేక మంది ఆ షబే అబి తాలిబ్ లో కేకలు పెట్టి ఆర్త నాదాలు చేస్తారు కానీ మక్కా ముసుకులు ఎవ్వరు కూడా అరే ఆకలి బాధతో చనిపోతున్నారని చెప్పేసి ఎవ్వరు కూడా సహాయం చేయలేదండి అరే ప్రభక్త వారితో సహబాలతో పోసుకునే మన కష్టాల కష్టాల లేదు సోదరులరా కానీ ఈ రోజు మనం ఎంతో మంది ఈ రోజు మనం ఏముందిలే అని భావిస్తున్నాము అరే విశ్వాసం అంటే తెలుసా అల్లా సుమతల విశ్వాసులు ఎంతో వేధించారు కానీ ఆఖరికి ప్రభక్త ముమ్మసలం వారిని ఆయన అనుచరులదే విశ్వాసం వరించి విజయం వరించింది ఫతే మక్క అరే పుట్టి పెరిగినటువంటి పవిత్ర క్షితమైనటువంటి మక్కా నుండి ప్రవక్త వారిని అనుచరుణని గింటి వేశారు మూడు సంవత్సరాలు సంఘ బహిష్కరణ చేశారు అనేక రాళ్ల దెబ్బలకి గురి చేశారు ప్రభక్త వారి కుటుంబీకులను వేధించారు ప్రభక్త వారి కూతుళ్ళతో ఎవరి వివాహాలు చేసుకునే వాళ్ళు కాదు ప్రభక్త వారి కూతుళ్ళకి వివాహం అయిన తరువాత ఎవరైతే అల్లుళ్ళు ఉన్నారో వారి చేత విడాకులు ఇప్పించారు ప్రభక్త వారికి అనేక రోజులు వేధించారు సుదుల్లరా కానీ ఆఖరికి ఫతి మక్క విశ్వాసులని వరి వరించింది అల్లాహు బర్ ఎన్నో సంఘటనలు సూదులరా అల్లా సుబాహతల కురాన్లో సురే ఇబ్రహీం పద్నాలుగు సూర పదమూడు వాక్యంలో తెలియజేస్తున్నారు బిస్మిల్లారమణి ఒకాలల్లాది ఇలా చేస్తున్నాడండి ఆనాడు అవిశ్వాసులు ప్రభక్తలతో ఈ విధంగా అనేవాళ్ళు ఏమని ఓ మీరు ఉంటే మా మతంలో ఉండండి మీరు అనుసరిస్తే మా మతాన్ని అనుసరించండి లేదా మీరు ఈ దేశం నుండి వెళ్ళిపోండి కురాన్ వహి కురాన్ వాక్యం అండి పద్నాలుగో సూర పదమూడో వాక్యం మీరు ఉంటే మా మతంలో ఉండండి మా మతాన్ని అనుసరించండి లేదా మీరు ఈ దేశం నుండి వెళ్ళిపోండి మేము ఈ దేశం నుండి మిమ్మల్ని గింటి ఇస్తాము అన్న పరిస్థితులు ఆనాడు ప్రవక్తరని అన్నారు ఇదే సంఘటన ఈరోజు మన ముస్లిం సమాజం మీద ఒక ముస్లిం ఈ దేశ పౌరుడని చెప్పుకోవడం కోసం నిరూపించుకోవాలి లేదంటే ఈ దేశం నుండి వెళ్ళిపోవాలనే సంఘటన ఈరోజు పరిస్థితి అరి ఆనాడు ప్రవక్తని ఏ విధంగా వేధించారో అవిశ్వాసులు ఇదే విధంగా పరిస్థితి ఈరోజు ముస్లిం సమాజం మీద ఎందుకు జరుగుతుందో తెలుసా అరే ఆనాడు అల్లా మరియు ఆయన దాసులనిపై ఎంతో మంది అవిశ్వాసులు వేధించారు విశ్వాసుల మీద సోదులార ప్రవక్త మూసా అలీస్లం వారిని హీరోని వేధించలేదా వేధించారు ప్రవక్త నువ్వు అలీస్లం వారి తొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరాలు దావతే తబ్లీగ్ చేస్తే అన్న రాణి మాటలు అన్నలేదా ప్రభక్త వారిని హాస్య అపహాస్య పాలు చేయలేదా ప్రభక్తని ఎంతగానో వేధించారు అలానాటి అవిశ్వాసులు ప్రభక్త నువ్వు అలీస్లం దావతే తబ్లీగ్ చేస్తుంటే ఓ ప్రభక్త నువ్వు అలీస్లం నీకేం పని పాటలేదా ఎందుకయ్యా బజార్లో తిరుగుతామని వేధించేవాళ్ళు హేళన చేసేవాళ్ళు నువ్వు అలీస్లం అని పిచ్చివాడిగా భావించారు తొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరాలు దావతే తబ్లీగ్ చేస్తే నువ్వు అలీస్లం అల్లాహ్ వైపుకు రండయ్య కుల మతాలను విడిచి మనమంతా ఒక్కటే మనందరి దైవం ఒక్కడే ఆయనే అల్లా ఆయనని విశ్వసించండి నిత్య నరకాల నుండి మిమ్మల్ని కాపాడుకోండి అని చెబితే పిచ్చివాడి కింద భావించారు నూహల్ ఇస్లాం వారిని రాత్రి అనక పగలనక దావతి తబ్లీగ్ చేశారు నూహల్ ఇస్లాం కానీ అనేక మంది అవిశ్వాసులు హేళన చేశారు అన్న రాణి మాటలు ఉన్నారు ప్రవక్త నూహల్ ఇస్లాం అన్ని చివరికి ఏమైందో తెలుసా అల్లా సుబహానవతాల 
ప్రవక్త నూహల సమరి జాతిపై నలభై నలభై రాత్రింబవళ్ళు అంటే నలభై రోజులు నలభై రాత్రింబవళ్ళు అల్లా సుబాహానుమతల అనుక్షణం కూడా ఆకాశం నుండి వర్షాన్ని కురిపించడు భూమి నుండి నీటి ఓటను ప్రవహింపచేస్తాడు ఒక్క రోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు కంటి నూషణకు వర్షం పడితే మన పరిస్థితి ఏమిటి అరే ఇళ్ళు పొలాలు అన్ని కూడా కొట్టుకొని పోతాయి కదా మరి నలభై రాత్రింబవళ్ళు అంటే మరియు ఆకాశం నుండి వర్షం కురిసింది ఇరవై గంటలు మరియు భూమి నుండి నీటి ఊట జలవు చేసింది భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఆ భయంకరమైనటువంటి నలభై రాత్రింబవళ్ళు జల ప్రళయంలో ప్రవక్త నూహల సంవరి జాతి అల్లా యొక్క ఆగ్రహానికి గురి చేయబడి నాశనం చేయబడింది అదేవిధంగా ఈనాటి అవిశ్వాసులు కూడా అదే గతి పడుతుంది ప్రవక్త మూసా అలీ సలాం దావతే తబ్లీగ్ చేస్తున్నారు తన బని ఇస్రాయిల్ జాతి ప్రజలకి అల్లా యొక్క ధర్మాన్ని చేరవేస్తున్నారు అలనాటి అవిశ్వాసులు ఎందరో ఫిరోన్ సత్య తిరస్కారి అండి ఫిరోన్ ఏమన్నాడు మన రబ్బు కుమల్ అలా ఓ మూసా ఏంటయ్యా లా ఇలా ఇల్లల్లా అన్నావు కాదు మన రబ్బు కుమల్ అలా నేనే దేవుడిని అన్నాడు మూసా అలీ సలాం అంతో ఫిరోన్ సత్య తిరస్కారి మూసాల సమని అనుసరించినటువంటి విశ్వాసం ఫిరోన్ ఎంతగానో వేధించేవాడు మగ పిల్లల్ని చంపేసేవాడు ఫిరోన్ ఎంతగానో విశ్వాసులని వేధించాడు అలా నాడు ఫిరోన్ విశ్వాసులు అనేక మంది మారిపోతున్నారని చెప్పేసి అల్లా ధర్మాన్ని స్వీకరిస్తున్నారని చెప్పేసి ఫిరోన్ ఏం చేస్తాడో తెలుసా మూసా అలీసిన వారిని ఆయన అనుచులందరినీ కూడా చంపడం కోసం ఆ ప్రాంతం నుండి గింటి వేయటం కోసం ఎంతో ప్రయత్నాలు చేస్తాడు ఆఖరికి వారిని చంపడం కోసం మూసా అలీసిన వారిని అనుచులతో పోరాటం చేస్తాడు వారిని వింటాడుతూ వెళ్ళాడు మూసా అలీ ఇస్లాం విశ్వాసులు ప్రాణ రక్షణ నిమిత్తం పారిపోతున్నారు ఆఖరికి వెళుతూ వెళుతూ పారిపోతూ ప్రాణ రక్షణ కోసం ఆ ఎర్ర సముద్రం వచ్చింది ఆ సమయంలో మూసా అలీ ఇస్లాం వారు రెండు చేతులు పైకెత్తి అల్లాతో దువా చేస్తారు ఓ అల్లా ముందు చూస్తే సముద్రం ఉంది వెనక చూస్తే ఫిరోన్ తరుముకుంటూ వస్తున్నాడు అవిశ్వాసి మమ్మల్ని ఏం చేయమంటావు ఓ మూసా నీ కర్రని తాకు సముద్రం మీద అన్నాడు తాకగాని సముద్రం రెండుగా చీలిపోయింది విశ్వాసులు అవతల సురక్షితంగా వెళ్ళిపోయారు ఫిరోన్ అతని అనుచరుల సైన్యం ఆ సముద్రంలోకి రాగానే అల్లా సుబహానవతల వారందరినీ కూడా సముద్ర గర్భంలో ముంచేశాడు ఆఖరికి ఎవరికి వరించింది విజయం విశ్వాసులని అలనాడు ఫిరోన్ బా నుండి మూసా అలీ ఇస్లాం అని ఆయన అనుచర సమాజాన్ని అల్లా కాపాడలేదా అదేవిధంగా మనల్ని కూడా అల్లా సుబహానవతల కాపాడతాడండి కానీ సోదులర అల్లా ఒక కండిషన్ పెట్టాడు ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ అష్టం ఏ నష్టం వచ్చినా ఏ ఆపదలు వచ్చి పడినా సరే అలాంటి సమయంలో అల్లా మీకు సహాయం చేస్తాడు విశ్వాసులని కాపాడతాడు కానీ ఎప్పుడైతే మీరు ఈ ధర్మాన్ని అనుసరిస్తారు ఎప్పుడైతే పటిష్టమైనటువంటి విశ్వాసంతో అల్లా యొక్క ఆరాధన చేస్తారు అల్లాతో మొర పెట్టుకుంటారో అప్పుడు ఈ రోజు మన ముస్లిం సమాజం మీద ఇలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు వస్తున్నాయో చెప్పండి ప్రవక్త ముమ్మ సల్లాహు అలీ స్వామి తెలియజేస్తారు సహి ముస్లిం హదీసు గ్రంథంలో ప్రళయాని కంటే ముందు ఎప్పుడండి ప్రళయాని కంటే ముందు వడ్డించిన విస్తరిపై ఏ విధంగా ఆకలిగా ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా విరుచుకోబడతాడు ఒక వ్యక్తి తీవ్రమైన ఆకలితో ఉన్నాడు వడ్డించి ఉంది విస్తరి ఏ విధంగా విరుచుకోబడతాడు అదే విధంగా ప్రళయాని కంటే ముందు విశ్వాసులపై అవిశ్వాసులు ఆ విధంగా విరుచుకోబడతారన్నారు సహబాలు భయపడుతూ ఉన్నారు ఓ ప్రవక్త ముమ్మ సలహు అల్సలం అలాంటి భయానకమైనటువంటి పరిస్థితులలో మా ముస్లింల సంఖ్య చాలా తక్కువ ఉంటుందా లేదు సముద్రపు నురగంత ఉంటుందన్నారు అంతమంది ఉంటారు కానీ పరిస్థితి ఓ ప్రవక్త ఎందుకు మాకు అలాంటి పరిస్థితి ఆ సమయంలో అంటేను హుబ్బు దునియా ఒక రాల్ మౌత్ హుబ్బు దునియా ఆ సమయంలో మీలో ప్రపంచం యొక్క వ్యామోహం వచ్చేస్తుంది హుబ్బు దునియా ఒక రాల్ మౌత్ మరణం అంటే భయం వచ్చేస్తుంది అరే చనిపోతామేమో అల్లా మార్గంలో పోరాటం కోసం వెళితే లేదా ఏదైనా కష్టం వచ్చిన మేమందరం వెళ్ళిపోతే మా భార్య పిల్లలు ఏమవుతారో మా ప్రాణం పోతుందేమో అని చెప్పేసి ప్రాణ భీతి వచ్చేస్తుంది హుబ్బు దునియా ప్రపంచం అంటే ప్రేమ వ్యామోహం వచ్చేస్తుంది ఈరోజు మన ముస్లిం సమాజం పరిస్థితి అది అరే ఒకే ధర్మం ఒకే ప్రవక్త ఒకే గ్రంథం ఒకే కలిమల్ల ఇలా ఇల్లల్లా కానీ ఈరోజు మనం అంతరంగికంగా కొట్టుకొని ఈరోజు ఇలా జీవితాన్ని గడుపుతున్నాం అరే ఒకే ధర్మం అయినప్పుడు ఒకే కలిమ అయినప్పుడు ఒకే సృష్టికర్త అయినప్పుడు ఒకే గ్రంథం అయినప్పుడు ఒకే ప్రవక్త అయినప్పుడు ఈరోజు మనం అనేక వర్గాలుగా విడిపోయి జీవితాన్ని గడుపుతున్నాం మనలో యూనిటీ లోపించింది కాబట్టి మనలో దైవ ప్రవక్త పట్ల ప్రేమ లోపించింది కాబట్టి మనలో విశ్వాసులం ఒక్కటి అన్న భావన దూరమైంది కాబట్టి అవిశ్వాసులు ఆగడలు ఈ విధంగా జరుగుతున్నాయి 
అల్లా సుబాన కండిషన్ పెట్టాడండి అవిశ్వాసులు మీ మీద ఎలాంటి దౌర్జన్యాలు చేసినా సరే అల్లా మీకు రక్షణగా నిలుస్తాడు కానీ ఎప్పుడైతే మీరు ఈ ధర్మాన్ని వదిలేస్తారు ఎప్పుడైతే మీ మీద అల్లా పెట్టిన బాధ్యతని చేయటం మరచిపోతారు ఎప్పుడైతే అల్లా ఆరాధన చేయటం మీరు విస్మరిస్తారు అప్పుడు మీ మీద అల్లా సుబానతల అవిశ్వాసులని నాయకులుగా చేస్తాడు ఈరోజు అదే జరుగుతుంది అరే మనం యూనిటీకి దూరం అయిపోయామండి మనమంతా ఒక్కటే అన్న భావనని విడిచిపెట్టాము మీరు వేరు మేము వేరు మా వర్గం వేరు మీ వర్గం వేరు అన్న భావనలు ఈరోజు మనం జీవితాన్ని గడుపుతున్నాము అనేక మంది ముస్లిం అన్న పేరు కూడా వదిలేసి ఈరోజు జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు అరే నా మీద అల్లా సుబాహన ఐదు గురు నమాజ్ని ఫరాజ్గా పెట్టాడు అనేక మంది నమాజ్లు వదిలేస్తున్నారు మన మీద అల్లా పెట్టినటువంటి బాధ్యత ఈరోజు మనం వదిలేసి జీవితాన్ని గడుపుతున్నాము దాని పర్యవసానం ఇది ఎప్పుడైతే మనం నమాజులు వదిలేస్తామో ఎప్పుడైతే మన మీద అల్లా పెట్టిన బాధ్యతను మనం వదిలేస్తామో ఎప్పుడైతే దావతి తబ్లీగ్ చేయటం మనం మానిస్తామో అప్పుడు ఖచ్చితంగా అది శ్వాసుల ఆగడాలు చెలరేగుతాయి ఈరోజు మన జీవితాల్లో నమాజ్ దూరం అయిపోయింది ఈరోజు మన జీవితాల్లో అల్లా జిక్కిర్ దూరమైంది ఈరోజు మన జీవితాల్లో అల్లాతో దువా చేయటం దూరం అయిపోయింది ఈరోజు మన జీవితాల్లో అల్లా యొక్క ధర్మాన్ని ఇతరులకి చేరవేయటం అనేది దూరం అయిపోయింది మన జీవితంలో సోదరుల ప్రతిరోజు నమాజ్ చేస్తున్నాం కదా ప్రతి జుమా రోజు ఈరోజు మనం నమాజ్ కోసం అని వస్తున్నాం కదా మరి మన మన ఊరిలో మన ప్రాంతంలో అల్లా యొక్క ధర్మాన్ని చేరవేసే దావతి తబ్లిక్ భయాన్ ఇస్తమా పెట్టి ఎన్ని రోజులైందండి ఎన్ని రోజులు కాదు సంవత్సరాల నెలలు అనాలి ఏ ప్రాంతంలోనైతే అల్లా యొక్క దావతి తబ్లిక్ జరగదు ఏ ప్రాంతంలోనైతే అల్లా యొక్క జికిర్ జరగదు ఏ ప్రాంతంలోనైతే అల్లా యొక్క ఇబాదత్ జరగదు ఏ ప్రాంతంలోనైతే అల్లా అల్లా అనేవాడు ఒక్క ముస్లిం కూడా ఉండడు అక్కడ అల్లా యొక్క లానత్ వచ్చేస్తుంది స్వతహాగా మన యొక్క అల్లా యొక్క లానత్ని మనం కొలి తెచ్చుకున్న వాళ్ళం అవుతాం ఎప్పుడైతే సోదరులారా అల్లా యొక్క జికిర్ వదిలేస్తామో ఎప్పుడైతే అల్లా ఇబాదత్ వదిలేస్తామో ఎప్పుడైతే దావతే తబ్లీగ్ మన జీవితం నుండి మనం విస్మరిస్తామో దావతే తబ్లీగ్ చేయడం మనం మానేస్తామో అప్పుడు ఈ అలాంటి పరిస్థితులు అవి శ్వాసులు మన మీద నాయకత్వం వహిస్తారు ఇప్పుడు పరిస్థితి అదే కారణం అరే నాకెందుకు నేను నేను నమా చదువుకున్నాను నేను జీవితాన్ని గడుపుతున్న అయిపోయింది అదే ఉపద్రవాన్ని ఇంటికి దరిదాపులకి వస్తుంది ఇంటి పరిస్థితి సోదులరా ఒక సంఘటన నుండి ఒక సంఘటన చెప్పి ముగిస్తాను అల్లా సుబానతుల సూర్య ఆరాఫ్లో తెలియచేస్తున్నారు అల్లా సుబానతుల ఆనాడు బని ఇస్రాయల్ జాతిలో సోదులరా సబ్బత్ శనివారం వారి గురించి అల్లా ప్రస్తావన చేస్తున్నారు అల్లా సుబానతుల శనివారం వారికి అల్లా ఒక పరీక్ష పెట్టాడండి శనివారం రోజు అందరూ కూడా ఏ పని చేయకుండా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూడా అల్లా ఈ బాధ చేయాలి అల్లా ఆనాడు వారికి పరీక్ష పెట్టాడు ఆ రోజు ఎవ్వరు కూడా ఏ పని చేయకుండా అల్లా యొక్క ఆరాధన మాత్రమే చేయాలి అల్లా కండిషన్ పెట్టాడు అదే రోజు అల్లా ఇంకో మరి పరీక్ష ఏంటది వారు సముద్రం ఒడ్డున జీవితాన్ని గడిపేవాళ్ళు వాళ్ళు సముద్రపు యొక్క వేట చేయడం ద్వారా చేపలు పట్టడం ద్వారా బ్రతికేవాళ్ళు వారి జీవితం అనుగడ అయితే సుదర అదే శనివారం రోజు చేపలు ఒడ్డునే పైపైకి గుర్తూ వచ్చేవి అయితే కొంతమంది అల్లా ఆగ్ని ఇది చెప్పేసని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ కూడా మస్జిద్లో కూర్చుని అల్లా ఇబాదత్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒక వర్గం వాళ్ళు మరో వర్గం వారు ఏం చేస్తారు అరే మేము మా భార్య పిల్లలు బ్రతకాలంటే ఏదో ఒక పని చేయలేదు కదండి మేము బ్రతకాలి అంటే మాకు బ్రతుకు జీవితం అనుగడ ఆ చేపల వేట మాత్రమే మిగతా రోజులో చేపలు పట్టాలి అంటే ఎక్కడో లోపలికి వెళ్ళి పట్టాలి చాలా కష్టమైపోతుంది మరి ఈ రోజు చేపలు సముద్రం ఒడ్డినే పైపైకి వస్తున్నాయి కదండి ఎలా అని చెప్పేసి వాళ్ళు అల్లా యొక్క ఆజ్ఞని తిరస్కరించి ఇబాదత్ వదిలేసి చేపలు పట్టుకోవడానికి వెళ్ళారు ఒక వర్గం ఇక మూడో వర్గం వారు ఏం చేస్తారంటే అల్లా ఇబాద చేస్తున్నారు ఎవరైతే అల్లా ఆజ్ఞని తిరస్కరించి చేపలు పట్టుకోవడానికి వెళ్ళారు వారికి వెళ్ళి దావతిస్తున్నారు ఓ సోదరులారా అల్లా మన మీద బాధ్యతగా పెట్టాడు ఇబాద చేయమని కాబట్టి ఆ పని వదిలేసి అల్లా ఇబాదతికి రెండని చెప్పేసి వారికి దావతి ఇస్తున్నారు ఆ తర్వాత ఏమైందో తెలుసా అల్లా సుబానతుల మొదటి రెండు రకాల వర్గాల వారిని అల్లా లానత్కి గురి చేశాడు రెండవ వర్గం వాళ్ళంటే అల్లా ఆజ్ఞ తిరస్కరించారండి ఇబాధ చేయకుండా అల్లా యొక్క ఇబాధ చేయకుండా వదిలేసి చేపలు పట్టుకుంటూ ఉన్నారు కదా అల్లా యొక్క ఆజ్ఞకి అల్లా యొక్క లానత్కి గురయ్యారంటే ఓకే మొదటి వర్గం వారు ఇబాధ చేస్తూ కూడా ఎందుకు అల్లా యొక్క లానత్కి గురయ్యారు వారైతే ఇబాధ చేసుకుంటున్నారు కానీ తన సోదరులకి దావతి తబ్లిక్ చేయటంలో వారైతే స్వర్గానికి వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నారు కానీ ఇతరులకి చెప్పడంలా కాబట్టి వారు కూడా అల్లా యొక్క లానత్కి గురి చేయబడ్డారు మన పరిస్థితి కూడా అదే అవుతుంది 
చివరిగా సుద్దులరా సూర్య అర్రాసు నెంబర్ పదమూడు వాక్య నెంబర్ పదకొండు అల్లా సుబాహనవత తెలియజేస్తున్నారు ఎన్ అల్లాహ్ అలా యుగయ్యురు మా బికోమిహి హత్త యుగయ్యురు మా బికోమి అని పుస్తకం నిశ్చయంగా ఒక జాతి వారు తమ స్థితిని తాము మార్చుకోనంత వరకు తమ ప్రవర్తనని తమ విశ్వాసాన్ని సరిచేసుకోనంత వరకు అల్లా వారి స్థితిని మార్చాడు ఈరోజు మన ముస్లిం సమాజం మీద అవిశ్వాసుల ఆగడాలు జరుగుతున్నాయి ఈరోజు మన ముస్లిం సమాజం మీద ఎన్నో దౌర్జన్యాలు ఎన్నో పరిస్థితులు ఈరోజు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నాయి ఈ స్థితి నుండి అల్లా మనల్ని కాపాడేయాలి అంటే ఈ స్థితి నుండి అల్లా మనకు రక్షణగా నిలవాలి అంటే ఈ స్థితి నుండి అవిశ్వాసుల ఆగడాల నుండి అల్లా సహాయం మీకు కావాలి అంటే ఇన్ అల్లాహ్ అలా యుగయ్యురు మా బికో మెహి మీ ప్రవర్తనని మీరు సరిచేసుకోండి మిమ్మల్ని మీరు సంస్కరించుకోండి మన ప్రవర్తనని మన విశ్వాసాన్ని సరి చేసుకున్నంత వరకు అల్లా సహాయం రాదండి ఈరోజు మనం ఐదుకున్న నమా చదువుతున్నామా లేదా అల్లా జికిర్ చేస్తున్నామా లేదా అల్లా చెప్పినటువంటి బాధ్యతను నెరవేరుస్తున్నామా లేదా మనం పరీక్షించుకోవాలి మనల్ని మనం సంస్కరించుకోనంత వరకు ఆ విశ్వాసుల ఆగడాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి సుదులరా కాబట్టి ఆలోచించండి ఇన్షల్ ఇప్పుడైనా సరే మనల్ని మనం సంస్కరించుకుందాం ఈరోజు అనేక మంది మనం ఒకే ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి అనేక వర్గాలుగా చిరిపోయామండి కాబట్టి సుదులరా ఆలోచించండి గడిచిన జీవితం గడుచుకుంది ఎప్పుడైనా సరే మనల్ని మనం సంస్కరించుకుందాం ఒకే జమాత్గా జీవితాన్ని గడుపుదాం ఇన్షాల్లా ఇకనైనా సరే ఏ విశ్వాసం అయితే మన జీవితంలో ఉందో ఏ విశ్వాసం అయితే బలహీనంగా ఉందో దాన్ని తీసివేసి విశ్వాస పరంగా ఇన్షల్ ముందుకు వెళదాం ఐదుగురు నమా చేద్దాం అల్లాతో దువా చేద్దాం ఇన్షల్లా అల్లా సుబనతులు ఏ విధంగా ప్రవర్తనని సహబాలని అవిశ్వాసులు వేధించినప్పుడు అల్లాతో దువా చేస్తారు అవిశ్వాసుల ఆగడాన్ని ఆనాడు మూసాలిస్తాం అని కాపాడాడు అవిశ్వాసుల ఆగడాన్ని జల పరిణాలను నిర్వహిస్తామని అల్లా కాపాడాడు అవిశ్వాసుల ఆగడాన్ని ప్రవక్త ముమ్మస్తలు అల్లాహరిస్తామని కాపాడారు పదిహేడు సంవత్సరాలు ప్రవక్త ముమ్మస్తలు పదిహేడు సార్లు ప్రవక్త వాణ్ణి చంపడానికి అవిశ్వాస ప్రయత్నించినప్పుడు అల్లా కాపాడాడండి ఏ విధంగా వారందరినీ అల్లా కాపాడాడు ప్రస్తుత అవిశ్వాసుల సమయం నుంచి ప్రస్తుత అవిశ్వాసుల ఆగడా నుండి అల్లా మనల్ని కాపాడతాడు ఎప్పుడు మన విశ్వాసం సరి చేసుకున్నప్పుడు మన ప్రవర్తని సరిదిద్దుకున్నప్పుడు కాబట్టి సూదులరా అల్లాతో దువా చేస్తున్నాను వల్ల ఇప్పటి దాకా మేము తెలిసి తెలియక జీవితాన్ని గడుపుతున్నాము వల్ల ఎక్కడి నుంచైనా సరే మా విశ్వాసాన్ని సరి చేసుకునే సౌభాగ్యాన్ని వల్ల అందరికీ ప్రసాదించు వల్ల ఎక్కడి నుంచైనా సరే మేమందరం కూడా వర్గాలుగా విడిపోకుండా ఒకే జమాతుగా జీవితాన్ని గడిపే సౌభాగ్యాన్ని వల్ల అందరికీ ప్రసాదించు వల్ల అలనాటి అవిశ్వాసులను వేధించినప్పుడు విశ్వాసులని ఏ విధంగా నువ్వు వారికి సహాయం చేస్తావు ప్రస్తుత సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి సమస్య నుండి వల్ల మా అందరికీ సహాయం చేయు వల్ల వల్ల ఏ విధంగా అయితే సమాజంలో మేమందరం కూడా నమాసులు వదిలేసి అనేక మంది ఎవరైతే జీవితాన్ని గడుపుతున్నారో ఓ వల్ల వారందరికీ హిదాయత్తును ప్రసాదించి మేమందరం కూడా ఐదుగురు నమా చదివే సౌభాగ్యాన్ని వల్ల అందరికీ ప్రసాదించు వల్ల మేమందరం కూడా నీ ప్రవక్త విధానాన్ని అనుసరించే సౌభాగ్యాన్ని వల్ల అందరికి ప్రసాదించు వల్ల ఏ ఆజ్ఞనైతే నీ మా మీద విధించవు ప్రతి ఆజ్ఞని మేము నెరవేర్చే సౌభాగ్యాన్ని వల్ల అందరికి ప్రసాదించు వల్ల మేమందరం కూడా దావతి తబ్లీగ్ చేసే సౌభాగ్యాన్ని వల్ల అందరికి ప్రసాదించు వల్ల నీ ప్రవక్త అడుగు జాడల్లో నడుస్తూ నిజమైన ముస్లింగా బ్రతికే సౌభాగ్యాన్ని వల్ల అందరికీ ప్రసాదించు వల్ల మేము ఈ ధర్మం పైన మా తుది శ్వాస విడిచే సౌభాగ్యాన్ని వల్ల అందరికి ప్రసాదించు వల్ల మా చివరి నోటి వింటల ఇలా ఇల్లల్లా మొహమ్మద్ రసూల్లా ఆ కలిమా వచ్చే సౌభాగ్యాన్ని వల్ల అందరికి ప్రసాదించు వల్ల మేము చనిపోయిన తర్వాత సమాధి బాధ నుండి భయంకరమైనటువంటి నరకాగ్ని శిక్ష నుండి ఓ అల్ల మమ్మల్ని మా తల్లిదండ్రులు మా కుటుంబ సభ్యులందరినీ కాపాడు వల్ల వల్ల మానవుడి ఆగర్భ శత్రు శైతాన్ కీడు నుండి అవిశ్వాసుల ఆగడాన్ని నుండి దౌర్జన్య పరుల కీడు నుండి ఓ అల్ల మమ్మల్ని కాపాడు వల్ల వల్ల ఈ జుమా యొక్క పూర్తి పొందే ఫలాన్ని పొందే సౌభాగ్యాన్ని వల్ల అందరికి ప్రసాదించు వల్ల మేమందరం ఒకే జమాత్గా జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండే సౌభాగ్యాన్ని వల్ల అందరికి ప్రసాదించు వల్ల మేము ఏదైతే విన్నామో దాని మనస వాచా కర్మణ త్రికణ శుద్ధితో మా జీవితాలను ఆచరించే ఆ సద్బుద్ధిని ఆ సౌభాగ్యాన్ని వల్ల అందరికి ప్రసాదించు ఆమె సుమామి